大频道云大吉，一九九六年三月至一九九七年八月，短短一年多的时间，在北京、河北、新疆等地，先后发生多起恶性连环杀人事件，匪徒杀害军人、警察和无辜群众十七人，受伤十五人，抢劫人民币一百四十多万元。作案手段残忍，性质非常恶劣，成为那一时期的中国刑侦一号案。照片中这个眼神如同野狼一般的男人叫白宝山，一个在中国刑侦史上无法抹去的凶残悍匪形象。今天的内容就来讲述白宝山的罪恶一生。白宝山，一九五八年出生在北京市石景山区的一个工人家庭。三岁，父亲去世，母亲改嫁后，把他送到了老家河北徐水县。在那个困难贫瘠的年代，白宝山的童年非常孤独。十四岁回到北京后，才开始上小学一年级。由于年纪比周边的同学都大很多，经常遭人嘲笑，自尊心受到了很大的伤害。生性自卑又敏感的白宝山上了两年学。两年后，十六岁的他选择辍学打工。应该说，他只有小学三年级的学习经历。做过几份工作，后来被北京市电炭厂录用，成为一名装卸工。在工厂期间呢，因为不爱说话，几乎没给人留下什么印象。但厂里搞民兵训练，白宝山参加过一次实弹射击，用半自动步枪打靶的成绩却非常优秀。至此，开始迷恋上了枪械和射击。和亲戚借来一把气枪，有时间就背着枪去到林子里打鸟。长时间的训练让他的枪法愈发精湛。二十米内打鸟、打老鼠啊，弹无虚发。他的性格闭塞，从来不会和别人走得太近。直到一九八一年，二十四岁的白宝山与同事谢某恋爱并结婚，两人婚后呢，第二年就生下了一对龙凤胎，才让他体会到了有家人的温暖。而有了孩子以后呢，生活压力也随之增大。而贫困的生活让白宝山产生了负面情绪，排斥外界的消极心理，让他看待事情。就很偏激，他没有选择努力奋斗改变家境，而是走上了一条犯罪的道路。一开始呢，只是小偷小摸的勾当，比如偷自行车啊，盗窃工厂的原材料和成品去倒卖。后来又发展到入户行窃。一九八三年，他因为盗窃一户人家几件衣服而被抓获，结果呢，被判了四年有期徒刑。啊，为啥判这么重呢？看年份啊，八三年正是首次严打时期，就在严打期间破获的各类案件，一律是从重从快处理。所以白宝山的偷窃罪啊被重判。可在服刑期间呢，他和狱友炫耀自己的另一宗罪行，啊，结果就被狱友为了戴罪立功给揭发了。有一次呢，白宝山就是翻墙入院准备偷东西哈、啊，却发现什么都没有。就只偷走了人家一包玉米，结果被失主发现后呢，就追出来。白宝山抄起一根木棍就打了对方的脑袋，给人打趴在地上，随后脱身。被揭发以后呢，他又因为入室抢劫罪被加判了有期徒刑十年，从四年变成了十四年。不久之后，白宝山的妻子改嫁，这样的结果让他知道什么是人心险恶，也在白宝山的心里埋下了一颗仇恨的种子。一九九一年。白宝山被注销了北京户口，被安排到了新疆石河子新安监狱。这个劳改监狱建在戈壁滩上，北边是大沙漠，高墙之外全都是荒地，南侧有一排低矮的牛棚，此外周围没有任何其他建筑。啊，当时收监的犯人除了集体劳作外呢，有一些域外零工可以创收，比如监狱的这个菜地养猪放牛。放羊等工作，这就产生了一种叫“零星犯”。这“零星犯”呢，一般是从刑期过半、表现比较好的犯人当中挑选出来的。啊，他们白天在外面做工，夜里可以外宿，不回监狱。那白宝山因为符合条件啊，在别人的引荐下，又给家里写信，让母亲想尽办法给他凑了一万块钱作为保证金。交了保证金后呢，白宝山就得到了域外工作的机会。那平时的工作就是养牛、放牛，呃，晚上看守牛棚，工作很自由，并且监狱呢会发放一定的工资。当年监狱的这个零星犯呢只有三个人，除了白宝山，另外的两名狱友是傅克军和李宝玉，三个都是北京人。李宝玉是一九六一年出生，傅克军是一九六三年，两人都比白宝山小，因盗窃和抢劫的罪名入狱。他们作为零星犯，生活条件自然比监狱内的犯人好，不受监狱作息制度的限制，晚上住在外面的农场
，不用回监所，还外出自由，那当天能够返回就行。有时候就隔夜返回，只要不被管教人员发现，也不受罚。所以他们经常去石河子市消磨时间，甚至有逃跑的机会。但是，一般的这个零星犯不会逃跑。啊，除了有一万元的巨额保证金外，啊，他们都是刑期过半，啊，在家以后的减刑啊，没多久就能出狱了，跑了被抓还要被重判，犯不上。李宝玉是组长，处处都要当老大，而傅克军呢，家里有钱，脾气也比较横。只有白宝山呢是无钱无势，两个人啊都挺看不起他。加上白宝山平时沉默寡言，工作中啊就充斥着欺凌和打压。这清理牛棚、收拾粪便、挤牛奶啊这些脏活全让他干，这让白宝山呢十分不爽啊。但只要稍有反抗，两人就会合伙啊一通拳打脚踢。那白宝山的身高一米八，也算得上是健硕。对于这些不公平的待遇，他大多都是选择沉默。于是两人就变得肆无忌惮。白宝山也是认栽，但他却把这些债呢都记在了心里。在狱中，白宝山还有两个关系不错的狱友，一个叫吴子明，另一个叫李清亮。在他们看来，白宝山的性格内向，不善言谈；李清亮呢是一个枪械高手。白宝山因为有同样的爱好，就经常向他学习枪械知识。有一次呢，白宝山还向吴子明说过这样的话：“等我出去了，我就要去杀人。” 1992年的一天，白宝山突然接到十岁女儿的来信。女儿在信中说，继父对他们不好，还经常打妈妈。别人家的孩子上学都有零花钱，我们没有，还在外面总受到别人欺负。白宝山看完信后是嚎啕大哭，并找到李清亮诉苦。那李哥就劝他好好改造，争取早点出去。白宝山发誓。啊，说出去以后呢，一定要弄到三百万啊，给两个孩子一人买一套房，绝对让他们过上好日子。死后的白宝山坚定了出狱后要搞大钱的想法，可是啊，他知道自己斗大的字不识几个，想靠正当的营生来赚钱，怕是来得太慢。哎、啊，这时候在他的内心似乎就已经有了此后的邪恶计划的雏形。他早就听说本地牧民很多人手里都有子弹。啊，就一直在打这些子弹的主意。他、啊、终于还是等来了机会。有次呢，白宝山在农场里放牛，突然刮起了沙尘暴，一群羊啊就误入农场。白宝山发现后呢，就立刻把羊群给扣下。当地牧民找上门来要的时候，那白宝山就以牧民的羊祸害了他们的菜园为由，向牧民索要赔偿。牧民说自己没钱，哎，白宝山话锋一转。没钱就拿东西来换啊！最终经过协商，牧民用子弹来把羊给赎走。那白宝山总共要来步枪和手枪子弹九十五发，怕被人发现，包好之后就藏在牛棚顶上。从这以后，白宝山的性格开始发生了变化，面对不公平的事情不再隐忍，呃，对这个李宝玉和傅克军的欺凌也开始予以反击。比如一次面对傅克军的挑衅。白宝山突然搬起一块大石头，恶狠狠地从背后砸在傅克军的头顶，那傅克军顿时是鲜血直流。后来为这事儿啊，白宝山赔了五百元啊，两人私了，没有告诉狱方。一九九三年九月，三个零星犯一起放牛，李宝玉和白宝山呢又起了矛盾，李宝玉直接给了他一拳，那白宝山没敢还手。面对李宝玉不断喷出的垃圾话。白宝山就告诉对方：“行，你给我等着，毕竟啊，他怂了这么多年。”这句话，其他两个人根本也就没放在心上，依然感觉问题不大。可实际上，白宝山已经计划除掉两人，而且是要干净利落的让两人彻底消失。有天，傅克军骑马离开农场出去玩了，就只剩下白宝山和李宝玉两人。那白宝山主动找到李宝玉，说有二百块钱藏在牛棚的墙缝里啊，现在拿不出来了。如果能帮着抠出来啊，就请他喝酒。这李宝玉骂骂咧咧一番之后，就蹲在墙角开始抠钱。趁这时候，白宝山从袖子里拿出一把铁锤，对着李宝玉的后脑卯足了劲，直接砸了上去。扑通一声，李宝玉当场倒地。白宝山马上补了几锤，确认对方已经死亡，把他埋进事先在牛棚旁挖好的坑里，然后把地面整理伪装一下，一切都按照计划进行。就这样。白宝山完成了他的手杀。事后的他非常淡定，正常工作，正常睡觉。那下午傅克军回来以后，也没有在意李宝玉的去向。直到两天后，白宝山就主动找到监狱的领导报告，说这个李宝玉啊两天未归，狱方马上派人调查啊，发现很奇怪，这李宝玉还剩一年的刑期就释放了，没有道理突然失踪。一周过后还是杳无音讯。现场也没发现异常，这个傅克军和白宝山也都说不清楚怎么回事就只能推断李宝玉已经是越狱。
。由此零星犯呢，就剩下白宝山跟傅克军两人。这傅克军或许能预感到李宝玉的失踪啊不太正常，但自己也不确定。可在那之后呢，傅克军就再也不敢猖狂了。这两个人和平相处了半年多，以为这些事儿啊就过去了。可在白宝山的心里不这么想。之所以这么长时间就没碰。傅克军啊，就是因为害怕两人接连失踪啊，玉芳会怀疑到自己头上。可之前被两人欺凌的画面历历在目，傅克军必须死。一九九四年三月十九日，白宝山又贴着牛棚的墙根挖了坑。第二天白天，两人正常工作，晚上正常在牛棚睡去。午夜时分，白宝山拿起锤子，悄悄走到熟睡的傅克军前，手起锤落。咣的一下砸在对方的脑袋上，然后继续补锤，傅克军当场毙命。遗体处理完之后呢，白宝山发现这次作案的漏洞太多，鲜血染红了被褥和枕头，血迹太多，必然会引起怀疑。为了销毁证据，他把被褥、枕头全都拿出去焚烧，烧完以后的灰烬呢，又用沙土给埋了起来。那两天后，还是白宝山自己跟监狱报告说，傅克军呢，从二十一日早晨出去以后就一直未归。又失踪了一个人啊！这引起了监狱方面的警觉，他们发现傅克军的被褥和枕头不见了，还发现了七百块钱，这就很蹊跷。如果是越狱逃跑，不带走钱，却带走被褥和枕头。重要的是，他们在牛棚的墙壁发现了红色污渍，提取后进行化验，确定了是人血。啊，傅克军失踪的时候，只有白宝山跟他两人在屋里，再加上血迹，包括白宝山之前跟这个傅克军打过架，还有半年前莫名失踪的李宝玉，所有的一切都指向白宝山呢有重大的作案嫌疑，就把白宝山给收监了啊，准备对他进行审查。可是审查了十几天。白宝山的态度非常强硬，他甚至交代了自己藏匿九十五发子弹的事情，但就是不承认傅克军的失踪跟自己有关。问他牛棚里的血迹是怎么回事，白宝山说那是以前傅克军和李宝玉打架的时候留下的，还说傅克军呢经常在外面嫖娼找女人，或许啊是在外面发生了什么事情，也说不准，反正就是主打一个死不承认，死扛到底。那监狱方面还发动犯人提供线索。可监狱的人反映啊，这个白宝山和傅克军肯定没有深仇大恨。最后，监狱方综合了各方面的信息，认为白宝山确实没有杀害傅克军的证明。啊，因为这个事情啊，他被单独羁押了三个多月，最后让他写了保证书之后呢，就回去继续放牛了。而傅克军的事情，活不见人，死不见尸，就只能作为悬案。暂时挂到一旁。报了仇的白宝山此后一直努力工作，遵守监规，并因为表现优秀，最终获得了十二个月的减刑。虽然此前的监方搜走了他私藏的九十五发子弹，但是他很快又从当地牧民那里搞到了步枪子弹七十五发，手枪子弹五十发。这次他把子弹包好之后呢，埋在了一个水渠的边上。一九九六年三月，三十九岁的白宝山被提前释放。临走前，他挖出那一百二十五发子弹，藏在身上，背起沉重的行囊，经过七十多个小时的路程，回到了北京。在来到北京模式口居住区，他母亲和继父的家里，十多年的艰苦牢狱生涯在白宝山的脸上刻满了沧桑。令人欣慰的是，家人对他的回归都感到高兴。他暂时住在母亲家里，也再次感受到了家庭的温馨。此后，白宝山却愈发偏激啊，这里是有原因的。可发生在他身上的事情有两个版本，那白宝山的自诉和后续警方给出的完全不同。咱们先听白宝山的说法啊，他说自己迫切的需要赚钱，但无论找工作或者是做生意啊，都需要把这个户口给落实下来。因为之前的犯罪啊，户口被注销啊，释放以后呢，就需要重新申请，就拿着材料啊，来到派出所。接待他的是个负责户籍工作的一名片警。这个白宝山回忆呢，他递交了释放证和有关材料，以为很快就能重新落户。但片警说呢，户口起码要等半年，而且在白宝山看来，对方态度冷漠，他就急了。由此两人就产生了语言上的冲突。片警放下狠话，让白宝山呢回去等两年吧。那最后家人都劝他忍一忍。于是白宝山开始了艰难的办户口之路，一次次跑派出所，可申请啊一次次被拖延，户口一直没有被落实，也不知道跑了多少次。白宝山内心认为啊这种态度和怠慢。就是在有意刁难刑满释放人员，纯纯的歧视。那白宝山还和母亲说
不给我办户口，就是故意刁难我，不让我生活。这对方还要我送礼，可我连吃饭都成问题，拿什么送给他们？自己回归社会后的第一个事情，就感受到社会不给他包容，内心的愤恨也就无处发泄。关于户口的第二个版本啊，就当时参与对白宝山审讯的相关领导啊啊，有另外的说法。白宝山说派出所民警不给他上户口啊，不存在。他被刑满释放以后呢，根本就不去派出所。那派出所还遵循相关的政策，主动上门和他建立的联系。民警去了以后呢，解释啊，这个办户口需要等。白宝山态度非常蛮横，这个民警除了给他办户口的手续，还说呢可以给他办摆摊的这个证件。但他却不要，主要原因是他释放以后呢，就看到那些过去他看着不起眼的人，后来都做买卖发财了。他感觉就摆摊啊，做买卖来钱太慢，为了圆一夜暴富的美梦，才走上了犯罪的道路。而且他是早有计划，否则为什么要带一百多发子弹回北京呢？啊，无论哪种说法是正确的，可以确定的是，此后白宝山。彻底堕落，甚至成为了一代人的噩梦。白宝山内心有了快速来钱的计划，就是抢劫，而他从新疆带来的子弹就成了实现计划的基础。之后要做的就是给这些子弹配上枪，才能大干一票。于是他的第一个目标就是抢枪。一九九六年三月三十一日晚上九点，白宝山来到石景山高景热电厂，他的目标是西大门外岗亭里的哨兵啊，因为经过多日踩点，发现这里哨兵身上有配枪。白宝山一直躲在暗处观察，等待最佳的下手时机。晚上九点四十开始换岗，换岗后呢，值班哨兵在门口巡逻，躲在暗中的白宝山趁其不备，抓准时机，手持铁棍朝哨兵后脑勺击打。哨兵当场昏死过去。虽然经过抢救后脱离了危险，但他身上的一把五六式半自动步枪被白宝山抢走。那白宝山把枪埋在家附近的一个山上，之后就回家睡觉。警方很快接到报案，因为袭击的是哨兵，又涉及到枪械丢失，所以案件受到了高度重视，成立专案组展开调查。而另一边，白宝山抢到这把枪以后呢，还不满足，他还想再搞一把手枪。一周之后，再次锁定目标。一九九六年四月七日，他来到北京石景山区装甲兵司令部留守处。晚上十一点，白宝山埋伏在大门前的一片小树林，开始观察哨兵的情况。他慢慢在树林里向前移动，直到距离大概十五米左右，白宝山拿起之前抢的五六式自动步枪，开始瞄准。砰的一声，击中了哨兵的腰部。受伤的哨兵准备往大门里跑，白宝山又开一枪，结果打到手臂。哨兵身受重伤，跑回了营房。失手的白宝山马上撤退。那警方马上出动警力，对事发地点周边设卡盘查可疑人员。那白宝山逃走之后，跑上了大路，把枪包起来，在夜里十二点搭乘了一辆面的，而是一辆没有手续的黑车。那上车之后，他告诉司机要去三三七路总站。车子开了没多远，就遇上了防暴大队的巡逻车。这车里有六名警察，看到他们的车之后，就准备拦下来进行盘查。那白宝山以为是刚才兵营的人追了上来，决定呢就必须先下手，于是拉开车门，下车就直接开枪。结果毫无防备的六名警员被打伤四人，一对六胜利之后。白宝山迅速逃离现场，一口气跑到远处的一个苹果园，把枪买好，等到天亮以后，假装晨练，跑步回到家中。那事后，警方对两起袭军袭警事件进行了现场勘查，这两个现场啊，都提取到了歹徒的脚印，还在地面都发现了七点六二毫米的弹壳，弹体的编码都是七五杠八幺。经过技术部门的鉴定，啊，射击用的是五六式半自动步枪，与之前高井热电厂被抢的枪支吻合，说明此前抢枪和这天发生的两起开枪射击事件是同一个人所为。巡逻的民警也提供了一些信息：这歹徒只身一人，年龄大概在三十岁到四十岁之间，身体强壮。身高大概在一米八左右，这个汽车司机也被警方提供了重要线索。而先确定案范围，北京口音，还曾说要去三三七路汽车总站，正是石景山模式口的汽车总站。那针对这些条件呢，警方判断歹徒很有可能是在模式口有落脚点，就以三三七路总站为中心，方圆五公里进行深挖排查。白宝山这时候已经自己在外面租了房子，所以在排查的过程中，警方到白宝山母亲家。并没有注意到这个人的存在。就在北京市警方全力展开侦破的同时，白宝山却并没有受到任何影响。他只有一个执念，就是必须要抢到手枪啊！歇了半个月时间。
，偶然间呢，坐车路过了丰台八一射击场，就看到哨兵腰上别着手枪套。还有弹夹套。一九九六年四月二十一日，白宝山把埋在果园的枪挖出来包好，下午就来到射击场旁边的玉米地里隐藏，一直等到第二天凌晨一点半，白宝山在黑暗中慢慢爬行，来到距离哨兵十米远的地方，突然开枪射击，两枪之后，哨兵倒地，又对着脑袋补了一枪，哨兵当场死亡。白宝山摘下枪套跟弹夹套，快速逃离。边逃边打开了枪套，想看看里面是什么手枪。结果打开以后才发现，枪套和弹夹套都是空的，白忙活了啊！气急败坏的白宝山把枪套随手就扔到了路边草丛，一直跑到凌晨四点，再次把枪就埋到了家附近的山上，人枪分离后跑步回家。就当年很多哨兵腰间所别的，并不都是真枪实弹。不明就里的白宝山误以为哨兵的身上都是真的，就残忍地将八一射击场的哨兵杀害。警方赶到现场后呢，再次发现了三枚编码为七五杠八幺的弹壳和被抢的枪套和弹夹。短短的半个月时间，北京就发生了三起枪击案。三起案件的凶手啊，都有一个共同特点。抢劫、枪械，而且目标都是军人，击伤民警和军人五名，还有一人失去了生命。那事件直接惊动了上级领导，并震惊全国。又因为这一时期发生了很多恶性案件，啊，在一九九六年四月开始。第二次严打展开了全国的禁枪行动，专案组除了进行大规模的排查，同时组织警力，配备了防弹装备和夜视仪装备，每天晚上在北京西部所有部队驻地的岗哨附近把守，还有武装机动车辆不断巡逻。如此大规模和长时间的进行布控，可以说是在北京的刑侦史上是第一次。有了压迫感的白宝山啊，面对这种高强度的防御，自然也感到乏处。就选择在警方的视线中彻底消失，而且在这期间呢，他陷入了一段很畸形的情感之中，遇见了自己罪恶人生的另一个重要角色，也开启了下一段震惊全国的疯狂杀戮。啊，这期内容太长，我把视频分成了上下两集，就会同时发布啊。那这期也别忘了点赞、热大吉，我谢谢了，拜拜。